മക്കളുടെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദേവുദിയുടെ അമ്മയല്ലേ ദേവ് ഒരാളുടെ പേരിലല്ല രണ്ടു പേരുടെ ദേവുദിയുടെ അമ്മയല്ലേ ദേവുദിയുടെ പപ്പയല്ലേ എവിടെ പോയാലും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും അതെ അതിന് ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ എല്ലാവരും മറ്റൊരു നമ്മള് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ റൂമിലോട്ട് അങ്ങ് കയറി പോകും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വേറെ കുട്ടികളെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയും അവർക്ക് വളരെ മാർക്ക് കുറവാണ് ഇപ്പഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരുന്ന എപ്പോഴാ പറയുന്നത്സാധാരണ മക്കളെ അറിയുന്നത് അമ്മമാരുടെ ഇന്നാളുടെ മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ അല്ലെ നമ്മള് കുറച്ചു കാലം ഈ മക്കളിങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റേറ്റസിൽ പോകുമ്പോ അച്ഛനമ്മമാരെ അറിയുന്നത് മക്കളുടെ പേരിലാണ് അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എനിക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതും പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുന്നതും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ സീക്കോ തന്നെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ചു പേര് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ അറിയുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് ദേവുദിയുടെ അച്ഛനല്ലേ അങ്കിള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് പറയും അപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോ ഞാൻ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂനിലേക്ക് വരട്ടെ ഓക്കെ മോളു ഈ ഒരു ടിക്ടോക്കിലാണ് മോള് ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതായത് അതിന് ശേഷമാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നത് മോളുടെ കണ്ണു കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മോളുടെ പ്രായം എത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോളുടെ കണ്ണു കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഹായ് എന്ത് രസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേടിയും ഇനിയും നന്നാക്കണല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മോള് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കണതും ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യണതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം എവിടെയോ പോയപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ വന്ന് സെൽഫ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്ത് ആൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നോ കാണുമായിരുന്നോ എന്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇവളെ അഭിനയിപ്പിക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഫാമിലി മാത്രല്ലേ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇവളുടെ മാമൻ അച്ഛനമ്മ പുറമേ ആരും ഇവിടെ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് സാധാരണ സംസാരിക്കണ മാതിരി ചെയ്യും പത്തൊമ്പത് വരെയും ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതുമാതിരി നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളും അമ്മമാരും അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വീട്ടില് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് മാറി അടുത്ത വീഡിയോ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് ഒരു വേറൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുറന്നു വിട്ടു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർച്ചൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ എനിക്ക് ഇതിൽ വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഞാൻ ചേട്ടായിയാണ് എഴുതി ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടായിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് എല്ലാം ചേട്ടായി പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് പഠിത്തം ഇതിന്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ടെൻഷൻ ഇല്ല പിന്നെ വീഡിയോ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീഡിയോ ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആ വീഡിയോ ഒരു ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എന്താ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടോ ആ വ്യത്യാസം
ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞങ്ങൾ നിക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഞങ്ങൾ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പപ്പി ജീവിതത്തിൽ വരാൻ തോന്നാൻ കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ പപ്പി കുട്ടികളെ പറയാറ് അടുത്ത അടുത്ത പറഞ്ഞാലും വേണോ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയും അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരാള് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളെ നോക്ക നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരാള് ഒരു വർത്താനം പറയാത്ത ഒരാള് ലൈഫിൽ വരുമ്പോ അതിനെ എങ്ങനെയാ നോക്കി വളർത്തി ഇത് പിന്നെ തന്നെ മൂപ്പത്തി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ വീഡിയോയിൽ അഭിനയിക്കും വേണം അതിന്റെ മൂഡ് വളരെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇരിക്കും അതോടെ ഇതിന്നൊന്നും വരില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കുട്ടി ഞാന് എനിക്ക് പപ്പികൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതേ മാതിരി ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ ബോർ അടിക്കുമ്പോ കളിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കലൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പപ്പിനെ വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം രണ്ടുപേർ പക്ഷെ നോക്കൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ മൊബൈലില് പപ്പിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മിസ്സായി പോയി അത് അതുണ്ട് ഞാൻ പപ്പിനെ നോക്കിക്കോളാം ഫുഡ് കൊടുത്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് അല്ല അതിന്റെ രാവിലെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോണം അതിന്റെ എല്ലാ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളും അതൊക്കെ പറ്റില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കുട്ടപ്പനെ അതെല്ലാം പിന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള ആളെ തലയിൽ പോയി ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അപ്പൊ ഈ ഓഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് സീക്വന് തോന്നിയത് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഫണ്ടബ് പോലെ ഡോക്സിനെ കൊടുത്തൊരു വീഡിയോ അതുപോലെ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഞാൻ ഒരു ആള് ചെയ്തത് ആരാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഈ നിക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ ചിന്തിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങളെ നോക്കി രാവിലെ അത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്കി എണീക്കും ഞങ്ങളെ ബെഡ്റൂമിലായിരുന്നു കിടന്നു എട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊറച്ചിങ്ങനെ ചാടുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ആലോചിച്ചു ചിലപ്പം പുള്ളിക്കാര് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ പപ്പി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ അതൊന്ന് കേക്കട്ടെ ഞങ്ങള് പപ്പി നിക്കിനോട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെറുപ്പം ചെലപ്പോ തല്ലുകൂടും എന്റെ തല്ലുകൂടും കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും മനഃപൂർവ്വം മോളോ മോൾ എന്താ കളിക്ക നിക്കിന്റെ കൂടെ ഞാന് ഇങ്ങനെ നിക്കിനെ കളിപ്പിക്കും ആ എന്തൊക്കെ കളിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പന്തെറിഞ്ഞ് കളിക്കുവോ അതോ അതിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് തലമുടി ചീകി കൊടുക്കോ തലമുടി ചീകി ആ അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടമായിട്ട് കുളിപ്പിക്ക ആരാ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുന്നില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്കാരി കുളിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ കൂടെ വന്നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് മാറിയെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം എത്താണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുമാതിരി ഇതിനെയും കൂടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ നിക്കോണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും 
നിങ്ങള് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങള് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് മോൾക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഫ്രണ്ട്സാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ള പിന്നെ മോൾക്ക് മോൾക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സ്കൂളില് അതെന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞോണ്ടാ അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മോള് വർത്താനം പറയുമ്പോ വരുമ്പോ അപ്പൊ അവിടെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ കാണിക്കോ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കോ അപ്പൊ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്താ ഇഷ്ടം പക്ഷെ യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത ദിവസം കളർ ഉടുപ്പിടുമ്പോ എന്ത് ഉടുപ്പിട്ടിട്ടാ പോവാ ഇഷ്ടം മുട്ടണം പാവാട പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാ മോൾക്ക് പഠിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്തായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പോ വലുതാവുമ്പോ ടീച്ചർ ആവണം മോൾക്കോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ് വെരി ഗുഡ് മോൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം മോൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ മോളെ ബിസിയാ ഇഷ്ടാണോ അഭിനയിക്കാൻ ഏ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണോ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എന്ത് തരം ഭയങ്കര തമാശയാണോ അതോ ചേച്ചിയുടെ അടി കൂടുന്നതാണോ ഇഷ്ടം ചേച്ചിയുടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത് വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരു ഐഡിയ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ എത്ര സമയമാണ് ഒരു ഐഡിയ ഇത് തന്നെ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെ എത്ര സമയം എന്താ ഐഡിയ വരാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് താമസമുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്തോ ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ വരുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു വൺ അവർ മതി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വൺ അവർ മതി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പുതുതായി കൊണ്ടുവരാൻ ബിക്കോസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോയിൽ അതായത് ഒരുപാട് പുതിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കൊറോണ വന്ന ശേഷമുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ കൂടുതൽ വ്യൂസ് വന്നു തുടങ്ങി നിക്കി വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോ മനസ്സിൽ ചില ഗോളുകൾ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു കണ്ടന്റ് ഡയറക്ടറെയും അതേപോലെ റൈറ്ററെയൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കാനുള്ളവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവര് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേറെയും വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം അത് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയില്ലേ ഒരിക്കേ അതൊന്നും പോയിട്ടുണ്ട് അത് വാതിക്കൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോയൊരു പക്ഷെ അപ്പൊ അതൊരു എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ചില സമയത്ത് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും പുതിയ റോളുകൾ നമ്മളെ തേടി വരിക മോൾ അന്ന് ആ പ്രായത്തിൽ തിരിച്ച് നല്ലോണം വിഷമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എത്ര ദിവസം നിന്നു ആ വിഷമം അതായത് വിളിച്ച് വരുത്തി ആ സിനിമയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ റോൾ ആയിരുന്നു മെയിൻ റോൾ ആയിരുന്നു വിളിച്ച് വരുത്തി ഊണില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കാര്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇവക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ വിടണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടെ കേട്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് വിഷമായി തിരിച്ചു പക്ഷെ മോൾ അതെങ്ങനെയാ ഡീൽ ചെയ്ത് മോളുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അഭിനയിക്കാൻ പോയെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എത്ര സമയം പിടിച്ചു അത് വിഷമ മാറാൻ പോലെ സാരല്ല അന്ന് കറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നതൊക്കെ ഞാനില്ല അവിടെ ഞാൻ മസ്കറ്റിലാണ് ഇവരുടെ പിന്നെ കസിൻസിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് അവരുടെ കേരള ഫ്ലൂ വന്നതായിരുന്നു സാരല്ല അത് നല്ലത് വെച്ചിട്ടാണ് ഭാഗ്യം അതാണ് കാര്യം എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയില്ലേ അതുമാതിരി ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോയില് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് തിരിച്ചു കണ്ട വീഡിയോ ഏതാ ആ വീഡിയോ ആ സർപ്രൈസ് അല്ല അതിന് ശേഷമുള്ള ആ മോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ ഏതാ ഈ നിങ്ങളുടെ അത് നമ്മുടെ അർജുന്റെ ഡോഗ് ആണ് ആ ഒരു റോഡ് വീലർ ഓക്കെ ആ ബ്ലാക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ അപ്പം അവരെ വെച്ചൊന്ന് ചുമ്മാ ചെയ്തതാണ് അത് ഭയങ്കര റീച്ച് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയുന്നു ഏറ്റവും ചില മക്കളുടെ സ്വഭാവം നോക്കുമ്പോഴേ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് ഇവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരേ മാതിരി സ്വഭാവം വെച്ചെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കൊച്ചുട്ടി വരെ ഇതേ സ്വഭാവം കൊണ്ടു നടന്നിട്ടോ ചിലപ്പോ ദേഷ്യ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇവര് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ തോന്നണേ എങ്ങനെ അർച്ചന ഇവര് ഒരു നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് സ്ത്രീകളോട് പറയാ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മുമ്പ് റെഡി ആയിട്ട് ഇതിൽ ആരാ ആദ്യം വരിക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആരാ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരില്ല ആ അത് അത് ഉണ്ണിമോളെ വിളിക്കുന്നു പിന്നെ അതുമാതിരി അസുഖം വന്നാ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഗുളിക കഴിച്ച ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതില് ഇതിന് <laughs> 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 പണ്ട് രണ്ടു വർഷം എൽ കെ ജി യു കെ ജി സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ലീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്ക് പോകണം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എന്റെ മിസ്സിനെ കാണണം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പക്ഷെ ഈ വർഷം മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പാർക്കിലോട്ടുള്ള എൻട്രി അവര് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു അതാണ് സംഭവം പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് മാറി അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ സ്കൂളിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാരെയും അവര് പരിചയമാവണം ആ ക്ലാസ് സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുമായിട്ട് അവർ പരിചയമാവണം പരീക്ഷ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പറയോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ നല്ല എല്ലാവരും നല്ല മൂഡ് നോക്കി പറയാം അതെ പിന്നെ ആദ്യം മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വേറെ കുട്ടികളെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാം അവർക്ക് വളരെ മാർക്ക് കുറവാണ് ഇപ്പഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ എന്താ രാവിലെ സ്കൂൾ ഉള്ള ദിവസം സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഏഴുമണി സമയല്ല ആറുമണിക്ക് ഇരിക്കണം കുട്ടികൾ ആ 
പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അത് പറയാൻ ആരും അവകാശമില്ല എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ ഏഴാമ്പതിന് പോകണമെന്നാണ് എന്റെ പുത്രൻ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ കയറും എത്ര സമയം പിടിക്കും ഈ റെഡി ആവാൻ അതെ ഞാൻ ഈ കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ് ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം വേണോ പുസ്തകം ചില ക്വസ്റ്റിനുകൾ നോക്കാറ് അത് കുറച്ച് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങും ദേവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ക്ലാസ്സില് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ എക്സാമിന് അത് കാണില്ല അതെന്താ എക്സാമിന് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാ ക്ലാസ്സില് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പകുതി പറഞ്ഞിട്ട് പകുതി മിസ്മാര് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എക്സാമിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ കറക്റ്റ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ലൈന് കിട്ടണം ബാക്കി കിട്ടാൻ അപ്പൊ അതിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാ പോരെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു വാക്കൊക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് ഹാപ്പി ആവണത് എങ്ങനെയാ എന്ത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരുന്നത് എപ്പോഴാ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ താങ്കൾക്ക് കുറ്റപ്പേരുണ്ടോ പിന്നെ ഇതിനുണ്ടോ ഇതിനുണ്ടാവില്ല ഒരു കുഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത എന്താ എട്ടാം ക്ലാസ്സില് സിനിമയിൽ പോയി നിക്കാ അപ്പൊ മേഘ്ന എന്നുള്ള പേരുള്ള വേറൊരു നടിയുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പേര് മാറ്റണെങ്കിൽ ഏത് പേര് വേണം കൊഴപ്പില്ല അല്ലെ രേഖ എന്റെ കുറച്ച് പേര് എന്താ എന്താ പറയാ കോളേജില് തക്കാളി എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ കവളായിരുന്നു അങ്ങനെ തക്കാളി എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തക്കാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി വലുതായ ഡോക്ടർ ആവും ഒരാൾ ടീച്ചർ ആവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടുകളായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എവിടേക്കേലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്ഥലമായിരിക്കും വെരി ഗുഡ് അതെന്താ കാരണം കാനഡ എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാനഡയിൽ പോയി ഈ ഡോക്ടർ ആവാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടുമ്പോ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വെരി ഗുഡ് ഇതാണ് പെമ്മക്കൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മറ്റേ മോള് ഈ ചേച്ചി കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ പോയി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും സിനിമയിലെ സീനുകളൊക്കെ അഭിനയിക്കും മോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പറയാൻ വിട്ടു ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയ കളിക്കാനൊന്നും ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാവക്കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് മതി ഒന്ന് പറയാ മോളോ എന്താ സംസാരിക്ക സാറിനെ ഞാനിപ്പോ ഒരു പാവയാണെന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പൊ എന്നോട് എന്താ പറയാ കൂടുതലും അന്നെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരുന്നതോ പോകുന്നതോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക ചക്കരെ കരയണ്ട അപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ പേടിയാണോ കൊറച്ച് പേടിയല്ലേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആള് എന്തോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി എത്ര ആൾക്കാരാട്ടോ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്താനം പറയുന്നു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചേച്ചി എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാ വെറുതെ അടിയിലാക്കുമ്പോഴേ ആരാ എപ്പോഴും വെറുതെ അപ്പൊ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യില്ലേ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യില്ലേ 
ആ അങ്ങനെ എത്ര നുള്ളു പരസ്പരം കിട്ടും ആ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദേഷ്യം വരെ എപ്പോഴും മോൾക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഈ നുള്ളു മാത്രല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ തക്കാളിക്കറി പിന്നെ മോൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ചില സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് കേൾപ്പിക്കും വായിലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ പച്ചക്കറി ചിലതൊക്കെ അമ്മ അത് കൊറേ തരൂ അല്ലേ അപ്പൊ റൊട്ടീനാണെ അതോണ്ടാ അല്ല ചെലപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ നല്ല ഗംഭീരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നുണ പറയും അസരായിട്ട് മിടുക്കികളെ അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചി വരെ വന്ന് ഷാൻജുന്റെ സ്പേസിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശനിയാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്കും അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഞങ്ങളുടേത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷെ അത് വന്നത് ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് ആയതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതലേ കാണുന്നത് ആണ് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കൂടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എനിക്ക് മൈക്ക് തരണ്ട ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇത് വാർത്ത മോള് കേട്ടതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും വന്നാലും നിങ്ങളെ കണ്ടാലും നിലമ്പൂർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും പറയണം അല്ല നിലമ്പൂർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ സിനിമ ആ സിനിമ പ്രൊമോഷൻ വന്ന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നതായിരിക്കും കുട്ടീനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ